வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல இன்சால்வென்சி ஆஃப் அ பார்ட்னர் அதுல பாத்தீங்கன்னா கார்னர் வெர்சஸ் முரே ரூல் என்ன அப்படின்றது தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அண்ட் இதுல வந்து ஒரு டூ ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணோன்றதையும் பார்க்க போறோம் எஸ் முதல்ல வந்து நம்ம கார்னர் வெர்சஸ் முரே ரூல்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்க இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கேஸ் இந்த கார்னர் வெர்சஸ் முறைன்றது இது வந்து இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் படி அந்த கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அப்ப அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் வந்து டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே பார்ட்னர் இன்சால்வன்ட் ஆயிட்டாரு அப்படின்ற காரணத்தால டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து இந்த இன்சால்வன்ட் ஆன பார்ட்னரோட லயாபிலிட்டிஸ்க்கு யாரு பொறுப்பாகிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சால்வன்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓகே அதாவது இன்சால்வென்சின்னா முதல்ல என்னன்றத தெரிஞ்சுக்குங்க அதாவது லயாபிலிட்டி வந்து அசெட்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பார்ட்னரை நம்ம இன்சால்வன்ட் பார்ட்னர்னு சொல்றோம் ஓகே அவரோட அசெட் அவரோட ஷேர் ஆஃப் அசெட்டை விட அவருக்கு லயாபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னும் போது அது வந்து இன்சால்வென்ட் அப்படின்னு அவளை டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஓகே அப்படி இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டாருன்னா அந்த பார்ட்னர் அவருக்கு பதிலா அந்த சால்வன் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அந்த டெபிஷியன்சிய வந்து பேர் பண்ணணும் ஓகே இப்படி வந்து டெபிஷியன்சிய பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா இது பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் போருக்கு முன்னாடி இத மாதிரி எந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இந்த டெபிஷியன்சிய அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோலேயே ஷேர் பண்ணாங்க ஓகே டெஃபிஷியன்சி அதாவது ஒரு பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட் ஆன பார்ட்னரோட டெஃபிஷியன்சிய சால்வென்ட் பார்ட்னர் ஷேர் பண்ண போறாங்க அப்படி ஷேர் பண்றவங்க எந்த ரேஷியோ எந்த பேசிஸ்ல ஷேர் பண்ணிப்பாங்கன்னா நைன்டீன் நாட் போருக்கு முன்ன அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோலேயே ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அப்புறம் நைன்டீன் நாட் போர்ல தான் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் இந்த கார்னர் வெர்சஸ் முறைன்ற கேஸ் மூலமா இந்த டெசிஷன் அரைவானாங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க சால்வென்ட் ஆன பார்ட்னர்ஸ் வந்து அந்த இன்சால்வென்ட் பார்ட்னரோட டெஃபிஷியன்சிய ஷேர் பண்றாங்க இல்லையா அது எந்த பேசிஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கேபிட்டலும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ஸ் ஓகே அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி வர ரேஷியோவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கேபிட்டல் ரேஷியோன்னு சொல்றோம் அந்த ரேஷியோல தான் இந்த டிஃபிஷியன்சிய ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஆனா இதுல லாஸ் ஆன் ரியலைசேஷனே எடுக்க கூடாது ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கார்னர் வெர்சஸ் ஒரே ரூல்ல இன்னொன்னு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சால்வன் பார்ட்னர்ஸ் ரியலைசேஷன்ல லாஸ் ஏதா வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் கேஷ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இந்த கார்னர் வெர்சஸ் ஒரே ரூல் ஓகே புரியுதா அதாவது லயாபிலிட்டி வந்து அசெட்டை விட ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா அந்த பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட்னு டிக்ளேர் பண்றோம் அப்படி அந்த டிக்ளேர் பண்ண பார்ட்னரால அவரோட டெபிட் எல்லாம் பே பண்ண முடியாது அதனால அந்த டெஃபிஷியன்சிய பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு சால்வென்ட் பார்ட்னர் வராங்க ஓகே சால்வென்ட் பார்ட்னர் என்ன பண்ணணும் அந்த டெஃபிஷியன்சியோ பேர் பண்ணணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்றாங்கன்னா ரியலைசேஷன்ல லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் கேஷாவும் அந்த சால்வென்ட் பார்ட்னர்ஸ் கொண்டு வரணும் ஓகேவா எஸ் இப்ப நம்ம வந்து இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வழி இருக்கு அண்ட் பிக்சட் கேபிட்டல் மெத்தட்ல ஓகே பிக்சட் கேபிட்டல் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ரேஷியோ வந்து ஜஸ்ட் அந்த பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட கேபிட்டல்ல பேஸா வச்சு நம்ம வந்து ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே அவங்களோட கேபிட்டல் மட்டும் எடுக்கிறோம் இதுவே ஃபிளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எடுத்துக்கலாம் ரிசர்வ் எடுத்துக்கலாம் அக்கோமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாசஸ் எடுக்கலாம் ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் லாஸ் மட்டும் வராது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எடுக்கலாம் டிராயிங் எடுக்கலாம் அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இவ்வளோத்தையும் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஃபிளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடில் ஓகே இதுக்கு ஒரு என்ட்ரியும் பாஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஃபிஷியன்சிக்கான என்ட்ரி சால்வென்ட் பார்ட்னர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எட்டார் டு இன்சால்வென்ட் பார்ட்னர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதாவது சால்வென்ட் பார்ட்னர்ன்றது எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட் ஆன பார்ட்னர் தான் இங்கே இன்சால்வென்ட் பார்ட்னர் சொல்றாங்க ஓகே அப்ப இன்சால்வென்ட் பார்ட்னரோட டெஃபிஷியன்சிய சால்வென்ட் பார்ட்னர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே எஸ் இதுதான் வந்து கார்னர் வெர்சஸ் முறை ரூல்ன்றது அதாவது அசட்டை விட லயாபிலிட்டி
X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Okay, wow. X, Y, Z and Moon partner 2 is to 2 is to 1 and ratio la share panikiranga. Y is insolvent and his state is unable to contribute anything. That is why the insolvent and declare panitanga and our allah in the contribution of panna mudi la abdin sultanga. You are required to pass two journal entries as per Garner versus Murray rule from the following information. Okay, and then information irk paranga. Realization la loss irk 1 lakh 20. Deficiency to Y's capital account 22,000. Capital ratio of X and Z 73 is to 25. Number one, the capital ratio is not the same. This is the same. Now, we will pass the journal entry. That's why we will pass the capital account. We will pass the insolvent account. We will prepare the capital account. Yes, we will pass the insolvent. Why is the insolvent? We will pass the capital account. We will pass the balance of the deficiency. We will pass the debit balance. 22,000. Okay, normal capital under the credit balance. If you want the deficiency, we will do the debit side. That's why we have the loss, the loss of realization. If you want the share, we will pay 1,20,000 into why you want the share of 2, then we will pay 2 by 5. We will pay 48,000. If you want the deficiency, we will pay 22 plus 48. 70,000 deficiency. This is why we have a balance of the balance. Because you can tell us about why is insolvent and his estate is unable to contribute anything. If you have any contribution, we will go to the credit side. If you are unable to contribute, you will be able to do anything. Now, there is no reserve. Now, you can see this loss. The first thing is 70,000. This is the deficiency of the capital account. Now, who is going to share this? The existing partner. Who is going to share this? X and Z. In the ratio, capital ratio. Capital ratio is a problem. 73 is to 25. So, 70,000 into 73 divided by 98. Now, 70,000 is deficiency. Okay, Y is deficiency. This is the solvent partner share. What ratio? Capital ratio. Capital ratio is not going to be able to get the problem. 73 is to 25. So, what do we do? 70,000 into 73 divided by 98. 52,143. That is the same. Z is the same. 25. அப்பா, அது 70,000 into 25 divided by 98 போட்டும் நான் 17,857 வருது. ஓக்கே வா, இதுதான் deficiency. இந்த deficiency யார் கொண்டு வருனோ, அப்படின் பார்த்தீங்க நான் existing partner. யாரு? X and Z. ஓக்கே வா, yes, இப்பா நம்ப வந்து journal entries பார்க்கலாம். என்ன journal entry pass பண்ணும் சொல்லி இருக்காங்கள்லியா? அப்பா, அதுக்கான journal entry என்ன? Journal entry is... Solvent Partner Account Data to Insolvent Partner. Solvent Partner is in the end amount. Let's see. To Insolvent Partner Y. 70,000. Okay. That's not all. Revaluation Laws are in the end. That's equal to cash. Solvent Partner is in the end. Yes. Now, let's see. Laws are in the end. Now, let's see. 2 proportion. Then, 1,20,000 into 2 by 5. Then, Z is 1 proportion. அப்பு 1,20,000 இன்று 1 by 5. போட்டும் நான் 48,000, 24,000 வருது. ஓக்கே, காஷா வந்து X ஓன் Z ஓன் கொண்டு வந்துட்டாங்க, realization loss. புரிஞ்சிச்சா, yes, இப்பன் next problem பார்க்கலாமா. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5 is to 2 is to 3 respectively. C become insolvent. C வந்து insolvent ஐட்டாரு. Okay, and was able to contribute only 40 பைசே இந்த ருப்பி. ஒரு ரூபாக்கு 40 பைசாதா வரல் contribution பண்ணம் முடியிதான். Okay, calculate deficiency in C's capital account and how it will be shared by A and B from the following information. A and B, எப்படி எது share பண்ணிக்கிறாங்க deficiency C ஓடுத்து? அப்படி இன்றுத்தான் question. பாருங்க C's capital balance வந்து debit balance சொல்லிட்டாங்க 6,360, reserve 4,000, Realization loss 4,900, A's capital balance 10,000, B's capital balance 5,000. Okay, போல்லாம் இப்ப போட்டும் இல்லியா, அதே மரி, அந்த insolvent partner உட, 
கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெபிட்டில் இருக்குது டெபிட்டில் எழுதியாச்சு ஓகே யூஸ்வலாக கிரெடிட் வரும் இது வந்து அவருக்கு இன்ஸால்வெண்ட் அப்படின்னும் போது நம்ம டெபிட்டில் தான் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் ரியலைசேஷன் லாஸ் ரியலைசேஷன் லாஸ்ன்றது நமக்கு டெபிட்டில் வரும் ரிசர்வ்ன்றது கிரெடிட்டில் வரும் எஸ் இப்போ ரியலைசேஷன் லாஸ் எவ்வளவு பார்க்கலாமா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சியோட ஷேர் எவ்வளவு த்ரீ பை டென் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஓகே ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ ரிசர்வை கொடுப்போமா ரிசர்வ் பார்த்திங்கன்னா இன்கம் தான் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்து எவ்வளோ அவர் கொண்டு வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பைசே கொண்டு வராரு அவர் எவ்வளோ வந்து லாஸோ அதில் ஃபார்ட்டி பைசே தான் அவரால் கொடுக்க முடியுது இப்போ பாருங்கள் இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி இருக்குது அதில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரிசர்வ் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அதில் ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கும் நாற்பது பைசா தான் கொண்டு வர முடியுது அவரால் பாருங்கள் சி பிகம் இன்சால்வெண்ட் அண்ட் வாஸ் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட் ஒன்லி ஃபார்ட்டி பைசே இந்த ருபி அப்போ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் நாற்பது பைசா அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ தான் அவரால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபிஷியன்சி அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த பேலன்ஸ்ன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் ஆனால் எக்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஜட்டுக்கு எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு நம்மக்கிட்ட கேபிட்டல் ரேஷியோ வேணும் ஸோ அப்போ அந்த கேபிட்டல் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ப்ராடோன்னு சொல்லிட்டு ஏ கேபிட்டலும் பி கேபிட்டலும் எழுதியாச்சு இப்போ ரிசர்வ் பிரிச்சு போடலாமா ரிசர்வ் எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபைவ் பை டென் ஏக்கு அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ டூ பை டென் பிக்கு டூ ஓகே ரிசர்வை பிரிச்சுட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ் ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் அண்ட் டூ இல்லையா ஃபைவ் ப்ரொப்போஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபைவ் அப்புறம் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ பை டென் போட்டாச்சு இப்போ இந்த கார்னர் வேர்சஸ் முறை ரூல் படி ரியலைசேஷனில் லாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக கேஷ் கொண்டு வரணும் சால்வென்ட் பார்ட்னர் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியும் நைன் எயிட்டியும் அவங்க கேஷாக கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம டோட்டல் போடுவோமா ஃபோர்டீன் ஓகே இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் பண்ணோன்னா பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த கேபிட்டல் ரேஷியோ எதுக்காக இந்த கேபிட்டல் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே ரிசர்வ் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்து ரேஷியோ போடணும் ஓகே டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ இது ரேஷியோ எடுத்தோன்னா டுவெல் இஸ் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இல்லாட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இஸ் டூ ஃபிஃப்டி எயிட்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இந்த கேபிட்டல் ரேஷியோவில் தான் இங்கே வர பேலன்சிங் ஃபிகரை பிரிச்சு போட போகிறோம் பாருங்கள் ஓகே த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் வருது பேலன்சிங் ஃபிகர் அதில் டுவெல் பை செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டும் இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டும் பண்ணால் எக்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணோம் அந்த டெஃபிஷியன்சியை ஜெட் எவ்வளோ அந்த டெஃபிஷியன்சி ஷேர் பண்ணோன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்போ இந்த டெஃபிஷியன்சியை தான் நம்ம இப்போ இங்கே போட போகிறோம் ஓகே எஸ் சீஸோட டெஃபிஷியன்சி அப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணோன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஏ கொண்டு வரணும் பி கொண்டு வரணுன்றது தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் இப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏ கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் தெரியும் அண்ட் இதில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டியில் இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா பி கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் தெரிஞ்சிடும் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ஏவும் பி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோரும் எடுத்துகிட்டு வரணும் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கா எஸ் இப்போ இது மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்